നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മെമ്പ്രെയിൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം മെമ്പ്രെയിൻസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലയബിൾ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് കവർ ഓർ ലൈൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പ്ലയബിൾ ടിഷ്യൂ പ്ലയബിൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് കവർ ഓർ ലൈൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡീനെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിനെ ലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലയബിൾ ടിഷ്യൂ that cover or line a part of the body okay majority of membrane consist of an epithelial layer and an underlying connective tissue layer okay adayithe membranes inde avar parts aanu parayunnathu koodalum majority nanale koodalum membranes ne rendu layer undu epithelial layer undu or connective tissue layer undu underlying connective tissue layer um mugalle or epithelial layer um adine parayna peraanu epithelial membrane pakshe ബാക്കിയുള്ള മെമ്പ്രെയിൻസിന് എപ്പിത്തീലിയ ലെയർ ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്പ്രെയിൻസ് നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പും എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിനും പിന്നെ അടുത്തത് സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പിത്തീലിയ ലെയറും ഉണ്ടാവും ഒരു അണ്ടർലൈൻ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറും ഉണ്ടാകും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ക്യൂട്ടോനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ഇല്ലാതെ വെറും കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതൊരു എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ആണ് ഓൾസോ കോൾഡ് മ്യൂക്കോസ മ്യൂക്കോസ് മെമ്പ്രെയിനെ നമുക്ക് മ്യൂക്കോസ എന്നും കൂടി പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ലൈൻസ് എ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ അതായത് ഇത് ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെയാണ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റി നേരെ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആൻഡ് മച്ച് ഓഫ് ദ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാവിറ്റീസിന് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈനിങ് ലെയർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ആൻ അണ്ടർലൈനിങ് ലെയർ ഓഫ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ നോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പായ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറും ഉണ്ടാകും ഒരു കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറാണ് ആ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കൂടുതലും ഏരിയോളാർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാമിന പ്രോപ്രിയ പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയോളാർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ അണ്ടർലൈൻ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആ എപ്പിത്തീലിയം പാർട്ട് കണ്ട മുകളിൽ അവിടെയാണ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബറ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലോബറ്റ് സെൽസ് ഒരുപാട് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നോക്കാം സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിന് സെറോസ എന്ന് കൂടി പറയും ഇറ്റ് ലൈൻസ് എ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദ ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ നേരത്തെ നമ്മൾ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺസ് ടു ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് പക്ഷേ ഓ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ എക്സാമ്പിൾ തൊറാക്സിക് ഓർ എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദി ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ആർ വിത്തിൻ ദ ക്യാവിറ്റി ഇത് ക്യാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ
അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വോളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് പെറൈറ്റൽ ലെയറും രണ്ടും സെറസ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ലെയറാണ് കേട്ടോ പെറൈറ്റൽ ലെയറും വിസറൽ ലെയറും ബോഡി ഓർഗൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതിന് വിസറൽ ലെയർ എന്നും പുറത്ത് വോൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ലെയറിനെ പെറൈറ്റൽ ലെയർ എന്നും പറയും അതുപോലെ ദി സെറസ് മെമ്പ്രൈൻ ലൈനിങ് ദ തൊറാക്സിക് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് കവറിങ് ദ ലങ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂറ ഓക്കെ അതേപോലെ ദ സെറസ് മെമ്പ്രൈൻ ലൈനിങ് ദ ഹാർട്ട് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് കവറിങ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദി പെരിക്കാർഡിയം പിന്നെയോ ദ സെറസ് മെമ്പ്രൈൻ ലൈനിങ് ദ എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് കവറിങ് ദ എബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പെരിട്ടോണിയം അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലൂറ ലങ്സിൻ്റെത് പെരിക്കാർഡിയം ഹാർട്ടിൻ്റെത് പെരിട്ടോണിയം എബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ എബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ നോക്കാം ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് നേരെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ക്യാവിറ്റീനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആകാതെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഓർഗൻസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതും ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദി എൻറ്റയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓർ സ്കിന് സ്കിന് തന്നെയാണ് ഈ ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദി എൻറ്റയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ മൊത്തം ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്കിന് മൊത്തം ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പോർഷൻ കോൾഡ് എപ്പിഡമിസ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് പോർഷൻ കോൾഡ് ഡെർമിസ് സ്കിന്നിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാർട്ട് മുകളിലെ പാർട്ടിന് എപ്പിഡമിസും ഡീപ്പ് പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഡെർമിസ് എന്നും കൂടി പറയും എപ്പിഡമിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെരാട്ടിനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അണ്ടർലൈൻ ടിഷ്യൂസ് എപ്പിഡമിസിൽ ഉള്ള എപ്പിത്തീലിയം ആണ് കെരാട്ടിനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇത് നമ്മുടെ അണ്ടർലൈൻ ടിഷ്യൂവിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ ഡെർമിസിനാണെങ്കിലോ ഡെർമിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഏരിയോളർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ തേർഡ് ടൈപ്പാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്താണ് അണ്ടർലൈൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകും പിന്നെ മുകളിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറും ഉണ്ടാകും ആ മുകളിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ എപ്പിഡമിസിലുള്ളത് കെരാട്ടിനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അതുപോലെ താഴെയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറിൽ എന്താണ് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഏരിയോളർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് എന്തിനു ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെമ്പ്രെയിൻസിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ക്യൂട്ടേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എപ്പിത്തീലിയ ലെയറും ഉണ്ടാകും അണ്ടർലൈൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ സൈനോവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് സൈൻ ഈക്വൽ ടു ടുഗതറും ഓവ ഈക്വൽ ടു എഗ്ഗും സൈൻ ടുഗതർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബോൺസ് കമ്മിങ് ടുഗതർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അർത്ഥം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർ അതുപോലെ ഓവ ഈക്വൽ ടു എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ലൈൻസ് ദ ക്യാവിറ്റീസ് ഓഫ് റീലി മൂവബിൾ ജോയിൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോൺസിനും ജോയിൻസിനും എല്ലാം ബോൺസിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിലാണ് ഈ സൈനോവിയൽ ക്യാവിറ്റീസ് സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പിത്തീലിയം ഇല്ല ഓക്കെ എപ്പിത്തീലിയം ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എപ്പിത്തീലിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇതിൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇല്ല പിന്നെ ഇറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് സൈനോവിയോസൈറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഈ മാക്രോഫേജസ് നമ്മൾ അവിടെ വരുന്ന മൈക്രോബ്സിനെയും ഡബ്രിസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യും ഡബ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ടിഷ്യു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെമ്പ്രെയിൻസിൻ്റെ ഫോർ ടൈപ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു